கொரோனா என்ற இந்த கொள்ளை நோய்க்கு எதிராக நடத்தப்படுகிற இந்த போரானது மூன்றாம் உலக போராகவே கருதப்படுகிறது இதில் மருத்துவ பணியாளர்கள் மருத்துவர்களுடைய பணி எவ்வளவு முக்கியமானதோ அதற்கு சற்றும் குறைந்ததல்ல காவலர்களுடைய பணி காவலர்கள் கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதும் கூட்டமாக மக்கள் சேர்ந்திருக்காமல் பார்த்து கொள்வதும் போக்குவரத்திலே ஊரடங்கு சத்த சட்டத்தை முழுமையாக அமுல்படுத்துவதும் அப்படியெல்லாம் அமுல்படுத்தினால்தான் இந்த ஊரடங்கு முழு வெற்றியடையும் இந்த எதற்காக இந்த ஊரடங்கு போடப்பட்டிருக்கிறதோ அது பயனடையும் இந்த சூழ்நிலையிலே காவலர்களுடைய பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியம் அவர்கள் வீட்டிலிருந்து அவருடைய அன்றாட உடற்பயிற்சி மூச்சு பயிற்சி போன்றவற்றை முடித்த பிறகு நன்றாக குடித்துவிட்டு சுத்தமான உடைகளை அணிந்து பணிக்கு வர வேண்டும் நிச்சயமாக அவளுடைய யூனிஃபார்மில் கூட முழு கை சட்டை இருந்தால் மிகவும் சிறப்பானது அவள் கையுறை கட்டாயம் அணிந்திருக்க வேண்டும் போக்குவரத்து நெரிசலிலும் போக்குவரத்தை கட்டுப்படுத்துகிற பொழுதோ அல்லது கூட்ட நெரிசலை கட்டுப்படுத்துகிற பொழுதோ அவர்கள் மக்களுக்கு மிக அருகாமையில் சென்று பேசக்கூடாது குறைந்தது அந்த ஆறு அடி இடைவெளி தூரத்தில் நின்று முடிந்தவரை அதை கடைபிடிக்க வேண்டும் அந்த காவலர்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் மக்களை தொட்டு பேசுவது தவிர்க்கப்பட வேண்டும் அந்த அப்படியே ஏதாவது தொட்டு பேசினாலும் உடனடியாக கைகளை கழுவும் அந்த ஏற்பாட்டையும் செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக செல்வதை அவர்கள் பொறுப்போடு எடுத்து சொல்லி அதை முடிந்தவரை அவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் இந்த பணிகளை எல்லாம் செய்யும் பொழுது அடிக்கடி அவர்கள் ஒரு இரண்டு மூணு மணி நேர இடைவெளியில் நிச்சயமாக அவர்கள் தங்களுடைய கைகளை சோப்பு போட்டு சுத்தமாக கழுவிக்கொள்ள வேண்டும் மக்களை மக்கள் கொண்டு வருகிற மக்களை தொடுவதோடு மட்டுமல்லாமல் மக்கள் கொண்டு வருகிற எந்த பொருளையும் கைகளால் தொடக்கூடாது அவள் ஓட்டி வருகிற வாகனத்தையும் முடிந்தவரை தொடாமல் இருப்பது காவலர்களுக்கு நல்லது இரண்டு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அருகாமையிலே இருக்கிற வீடுகளை அவள் கைகளை சுத்தப்படுத்தி கொள்வதற்கும் மற்ற வசதிகளுக்கும் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் போதுமான அளவிற்கு சுத்தமான தண்ணீரை தங்களுடன் காவலர்கள் எடுத்து வர வேண்டும் அல்லது அருகாமையில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் போதுமான அளவுக்கு இந்த கோடை வெயிலிலே தண்ணீரை அருந்துவது மிகவும் அவசியம் பணியெல்லாம் முடித்து வீட்டுக்கு திரும்பும் பொழுது நிச்சயமாக அவர்கள் அன்று அணிந்திருக்கிற அத்தனை உடைகளையும் மீண்டும் உபயோகப்படுத்தக்கூடாது அகற்றிவிட்டு சுத்தமாக குளித்துவிட்டு கை கால்களை நன்றாக கழுவிவிட்டு அப்புறம் தான் வீட்டில் உள்ளவர்களிடம் அதே சமுதாய இடைவெளியை கடைபிடித்து அவர்கள் முடிந்தவரை குடும்பத்தை குடும்ப உறுப்பினர்களோடு நெருங்கிய நெருக்கத்தில் இருப்பதை முடிந்தவரை தவிர்க்க வேண்டும் இவையெல்லாம் காவலனுடைய பாதுகாப்புக்காக நாம் சொல்லுகிற நல்ல ஆலோசனை